Bam bum di bam bum, es el nuevo compás que los negros van bailando en la comparsa. Di bam bum, di bam bum, la mulata verse arrollando para detrás de la comparsa. Para el pueblo cubano, esta es una manifestación comercial de la rumba. Un producto. Esta sí que es una rumba auténtica. Sin embargo, todavía hay cubanos que no la asumen como una expresión propia. La rumba es una de las manifestaciones artísticas más importantes y más legítimas que ha creado el pueblo de Cuba. Sin embargo, es un arte rodeado de prejuicios. Probablemente esto tenga que ver con el origen de la palabra rumba, que por cierto, ni es cubana ni es africana. En España existe un baile que se llama rumba. Es la rumba flamenca que estamos viendo. La rumba flamenca floreció mucho después que la rumba cubana y fue influenciada por otros géneros musicales cubanos, como la guaracha y el son. Pero en Cuba no existe un baile que se llama rumba. En Cuba existen muchos bailes que se llaman rumbas. El más conocido de todos es el guaguancú. El guaguancú es el baile que más elementos incorpora de la cultura española. El canto utiliza la forma de la décima, una forma poética que floreció en España hace cientos de años. los bailadores de rumba no existe lo que se conoce como bata de rumbera. A veces, como lo hizo Celeste Mendoza, se utiliza una bata que fue de uso común en Cuba entre 1880 y 1918. Este vestuario también se toma de España. Lo mismo pasa con el pañuelo, que con herencia que es de la cultura española, se usa en casi todos los bailes folclóricos de América Latina. La palabra rumba viene de España, pero no de la rumba flamenca. Eso pasó después. Rumba es una referencia al vocablo con el cual se calificaba a las mujeres de la llamada vida alegre, a las que se conocía como mujeres de rumbo. Rumbo, que a su vez viene del rombo en el interior de antiguos compases de navegación, encapsulaba la idea de una vida sin fronteras físicas ni morales, llena de libertinaje. En la Cuba colonial, con la palabra rumba, se calificó a todo lo que se tenía por frívolo. Por eso la palabra rumba creció en Cuba como sinónimo de fiesta. Y no solo de fiesta, sino de fiesta de gente pobre y clase baja. Pero es posible que una simple palabra, una mera cuestión lingüística, sea realmente responsable de los prejuicios que aún puedan existir. En 1902, Cuba nace como una nueva república con Tomás Estrada Palma como su primer presidente. A este primer gobierno correspondía la tarea de formalizar vínculos de dependencia con los Estados Unidos. En estos tiempos, los negros más acomodados de la sociedad cubana no bailaban rumba. Este sector del pueblo se agrupó en sociedades llamadas sociedades de color. Una de ellas, llegando al absurdo de reclamar un cierto espíritu griego, fue llamada Club Atenas.
En estas sociedades no se bailaba rumba, sino danzón, al que se le atribuía un origen más ilustre. A pesar de que la rumba es enteramente popular, existe una gran paradoja. El danzón lo han sabido bailar todos los cubanos, pero la rumba muy pocos la saben bailar. Entre los exponentes más conocidos de la rumba se encuentra el gran Chano Pozo, quien fue un comparsero y timbero mayor que ganó notoriedad en los años 40 junto a Rita Montaner cuando ambos formaban parte de la comparsa Los Dandies de Belén. La fama universal de Chano Pozo se debe a la profunda influencia que ejerció entre los grandes creadores e intérpretes del jazz en los Estados Unidos. Well. Uh, how I met Chano Pozo was through my, my Mario Bowser. You know Mario Mario Bowser, the sax trumpet player. Well, he and I had worked together with Cab Calloway, and I told him I needed a conga player. He said, "I have the guy for you, but he doesn't speak English." Mm -hmm. I said, "Okay, bring him anyway." Be uh, up to that time, in 1947, there hadn't been any any. Uh, Cuban influences in our music too much. Maybe with a little bit with maybe Duke Ellington, Congo Brava, uh, Caravan, or something like that. But there was never any concerted effort to bring uh, Afro-Cuban music into jazz. And, uh, after Chano Pozo, everybody started getting Congo. And it became a part, of, it is now, right now, Uh, Afro-Cuban music is just a, as much, I'll say, just as much a part of the current pop trend as the blues, because they use all the, the instruments of Afro-Cuban. has a great uh, influence on, on the music in the United States. That if you don't know that music, you can hardly get a job in the United States. If you don't know, if you don't have a, that kind of rhythm, That they have the uh, watered-down version of it, but but I was lucky enough to have Channel Pozo to teach me the fundamentals, and after you learn the fundamentals, it, 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 the rest of it comes, you know, it, regardless of what happens, uh, it comes all right. La rumba en su estado puro se toca exclusivamente con instrumentos de percusión. Históricamente, se utilizaron tambores africanos y cajones, pero en su estilo más moderno, además de instrumentos de percusión menor como la clave, el guiro y el chequeré, los rumberos usan tumbadoras, que a diferencia de los tambores africanos, tienen llaves y se pueden afinar a intervalos musicales determinados. Pero en su principio este instrumento que no tenía ni llave ni tenía tanta pintura y nada fue callejero. Sin esto no hay conga, ni hay música cubana ya. Si no hay música, si no hay tumbadora, no hay música cubana. Ya la rumba se, no se toca con cajón, ya la rumba no se toca con el caparate, el golpe seco atrás del caparate, sino la tumbadora. De los tambores de la rumba, la conga y la tumbadora marcan el ritmo básico. El tercer tambor, llamado quinto, se afina más alto y da golpes improvisados que se llaman floreos. Estos golpes están dirigidos a los bailadores, como una especie de reto rítmico. Es común encontrar variaciones regionales y también modificaciones que se hacen en el ritmo, dependiendo del virtuosismo y estilo de los rumberos, y también de la cantidad y configuración de los tambores. Las agrupaciones rumberas no tienen un formato rígido en cuanto al número de integrantes, porque una rumba legítima se puede formar en cualquier parte. Lo que sí es de esperar es un diálogo rítmico constante entre los toques de los distintos tambores y los bailadores.
las tres variantes principales del complejo de la rumba son el yambú, la columbia y el guaguancó. En el canto del guaguancó hay un elemento que aparece al principio de la rumba y se conoce como inspiración. La inspiración viene a ser como un preludio musical que prepara el oído del bailador para la rumba que se avecina. Esta inspiración recuerda al estilo vocal característico del cantante español, de timbre pulsante y notas sostenidas que se adornan y se cantan con la garganta y con el alma. En su forma más genérica, el guaguancó se baila en una posición de piernas semidobladas con la espalda gacha y alternando los brazos y piernas según la dirección que toma el cuerpo del bailador. El paso más básico presenta un movimiento de pelvis y cadera que crea una ilusión de rebote. A veces a este movimiento se le llama muelleo. Para bailadores principiantes, dominar el muelleo de manera orgánica es el primer reto de la rumba. Pero una vez logrado, el muelleo ayuda a poner cadencia y suavidad al cuerpo del bailador, evitando que los movimientos se vean duros y abruptos. Celeste Mendoza fue conocida en Cuba como la reina del guaguancó. Oye, José, vamos a meterle a la última ron. ¿Le metemos? Pues allá va. Estoy enamorada de ti. A pesar de que el guaguancó es un baile de pareja, Celeste lo cantaba y lo bailaba sola. Igual que de mi tambo. A veces utilizaba de compañero a un músico de su propio grupo. Lo que tengo es mi Pero la mayoría de las veces el compañero individual era sustituido por un compañero colectivo, el propio público. Para darte serenata. Es una voz 
La columbia, que es otra modalidad de la rumba, es un estilo de carácter rural que floreció en Matanzas, que fue históricamente una tierra de cabildos. Los cantantes de la columbia no siempre emplean el idioma español y la danza es ejecutada por un solo bailarín, comúnmente un virtuoso que acentúa sus pasillos y movimientos al ritmo del tambor quinto. Los bailes de la rumba columbia evocan la ferocidad y destreza del guerrero africano. Esta es una rumba para hombres bravos, como puede apreciarse en la danza de este rumbero que despliega su habilidad con los cuchillos al ritmo del tambor. El bailador no pierde ocasión para demostrar su hombría y virilidad usando obstáculos y utensilios peligrosos. La columbia se baila de manera más erguida y menos coqueta que el guaguancó, pero debido a que este es un estilo que desea mostrar elegancia y a la vez destreza, se alternan movimientos lentos con otros excesivamente rápidos, jugando así con los tiempos y el asombro de quien observa. La rumba influyó poderosamente en el teatro vernáculo cubano, donde se formaron muchos de los más extraordinarios bailadores de la isla. No se puede decir que eran más auténticos los rumberos del solar que los del teatro, porque cada uno fue legítimo en sus respectivos medios. Fue precisamente en el teatro donde se consolidó una conexión entre la rumba y la guaracha que daría lugar a la internacionalización de la rumba, pero no de la rumba afrocubana. En los Estados Unidos, Latinoamérica, España e incluso África, la palabra rumba comenzó a usarse para describir música con elementos de son y guaracha, pero desprovista de características propias de la rumba afrocubana. de las más genuinas representantes del teatro vernáculo cubano fue Rita Montaner. El complejo de la rumba alimentó el genio creador de músicos como Moisés Simons, Eliseo Grenet, Lecuona y ya dentro del marco de la orquesta sinfónica a compositores como García Caturla y Amadeo Roldán. El guaguancó alcanzó incluso a la música de la nueva trova. Porque solo, porque solo son caminos muertos. En esta canción de Pablo Milanés se fusiona la esencia lírica de la trova con el guaguancó, adoptando la inspiración y los llamamientos del rumbero típico. La rumba ha llegado lejos, pero su historia es tan dinámica como su música. El complejo de la rumba fue la expresión típica de los trabajadores más humildes del pueblo, sobre todo de los estibadores que trabajaban en zonas portuarias de La Habana y Matanzas. Desde la primera mitad del siglo XIX, muchos de estos hombres encontraron en la sociedad abacua un vínculo de expresión individual y cultural. Durante años, la era de la esclavitud había impuesto a esclavos y descendientes africanos un sistema de valores traído de Europa, y fueron los carabalíes de descendencia nigeriana los que, en respuesta a la imposición cultural, decidieron crear fraternidades para conservar la mayor parte de sus leyendas, ritos, símbolos y lenguajes africanos. Los miembros de las fraternidades abacuá lograron de esta manera una forma de agrupación defensiva y eventualmente se convirtieron en verdaderas potencias que controlaban territorios y barrios específicos. 
eran a su vez sociedades de socorro mutuo que defendían los derechos de sus miembros, tanto negros como blancos, y luchaban contra la explotación a la que estos eran sometidos. Ya entrada la república a principios del siglo XX, los Abacua no lograron integrarse fácilmente en el movimiento sindical y a pesar de tener raíces honorables y bien intencionadas, algunos miembros dieron a la sociedad una reputación violenta y criminal. La historia Abacua está llena de secretos y quizás esto con el paso del tiempo ayudó a alimentar el prejuicio que aún puede existir sobre la rumba. Además de la rumba, de las sociedades de honor y socorro mutuo surgieron también los llamados coros de Huahuancú, agrupaciones corales que florecieron entre los años 1900 y 1914, llegando a tener en muchos casos más de 100 integrantes. Dos de los más famosos coros de Huahuancú fueron el coro Paso Franco y el coro Los Roncos, de los barrios de El Pilar y Pueblo Nuevo respectivamente. Estos coros de Huahuancó fueron conocidos por la calidad y belleza de sus cantos y muchos fueron los inicios de músicos que después enriquecieron la música cubana a gran escala, como es el caso del gran Ignacio Piñero. Malanga Murió es una de las rumbas columbias más conocidas en Cuba. Malanga, cuyo verdadero nombre fue José Rosario Oviedo, fue uno de los mejores tocadores, cantadores y bailadores que ha tenido la Colombia. Su fama es producto de la tradición oral que enriquece a la rumba. Nadie sabe en realidad detalles concretos de su vida, pero todos los rumberos han cantado o al menos escuchado su canción. Esta canción a Malanga es en sí misma un símbolo perfecto de la rumba. Como Malanga, la rumba no está en ninguna parte y está en todas. La rumba no la bailan todos los cubanos, pero está en todos los cubanos. En cada baile de esta tierra siempre hay un movimiento, un pasillo o una intención musical heredada de la rumba. De la rumba se alimentaron el danzón y la comparsa. Incluso en el carácter del cubano está la rumba en nuestra forma de caminar, de gesticular e incluso de hablar. A veces en el pasado se decía respectivamente que Cuba era un país de rumberos. Hoy se puede decir con orgullo que Cuba, entre otras cosas, es también un país de rumberos. Quizás hay algo que puede aclarar aún más el absurdo prejuicio que muchos han heredado con la rumba. Los esclavos traídos del Congo fueron los que introdujeron las manifestaciones danzarias que se pueden considerar como antecedentes de la rumba. Entre estas manifestaciones está la que se conoce como la yuca, que es un baile interpretado en pareja. El baile de la yuca es el antecedente africano del yambú, la modalidad de rumba más antigua que se conoce. En el baile de la yuca, como es común en otros bailes africanos, cada movimiento expresa un sentimiento característico. A veces es el amor y el cortejo, otras la protesta contra el colonialismo. Incluso la tristeza tiene su propia cadencia y manerismos. En el tiempo del colonialismo había un, un baile, hay un baile ahora que expresa la protesta contra el, contra el colonialismo y también el amor también la tristeza cuando se baila así, así. <risa> El yambú, por ejemplo, es una representación danzaria de la relación amorosa. Es un canto a la fecundidad, donde el hombre, con movimientos suaves que disimulan sus intenciones, trata de poseer simbólicamente a la mujer. 
el yambú con el curso del tiempo dio paso al guaguancó. En el guaguancó, el hombre posee a la mujer. Por eso se dice que en el guaguancó se vacuna. Esto se evidencia cuando el hombre sorprende a la mujer que no ha podido cubrirse con su pañuelo o con las puntas de sus alas. En este caso yo soy la gallina, él es el gallo, el varón, el que debe ejercer la fuerza, ¿no? Entonces él viene a atacarme y yo huigo. Al huir él trata de hacerse de mí, vacunándome, que es el movimiento que lo hace el movimiento, ahí entonces yo hago esto, para taparme, para que él no me vacune. Yo no puedo dejar que él se acerque a mí. El guaguancó como danza refleja simbólicamente el acto de la fecundación y este hecho que debía ser nuestra consideración más estimable es la fuente que seguramente ha alimentado el prejuicio. Pero evitar la grosería sin eliminar la fuerza vital del hecho natural es precisamente el valor de esta rumba. La rumba no es solo una de las expresiones artísticas más legítimas del pueblo cubano, sino uno de los rasgos más fuertes de nuestro carácter. Por eso, la rumba no es una simple herencia musical, sino una forma de ser del cubano. Después de tantos siglos absorbiendo este legado musical, tejido de hilos africanos y españoles, no se puede decir que los cubanos hacen rumba, porque inevitablemente los cubanos son la rumba. Y eso que es de congos o carabalíes, la rumba que llega a cada rincón con la historia vieja de gallina y gallo en trajín de amor. Rumba abierta al pueblo. Rumba guaguancó. Rumba abierta y viva sobre los tambores y en cada tambor. Rumba que es cortejo y es persecución y es el sexo eterno y el delirio eterno de la posesión. Rumba callejera. Rumba guaguancó. Abierta en los ojos, abierta en las venas y hasta en el dolor. Rumba hecha en el barrio, de cuero y sudor. Rumba que no excluye y arrastra a los viejos y lleva a los niños desde el corazón. Rumba desahogo de tanto negado, llevas como Cristo hendido el costado. Rumba abierta a todos, rumba guaguancó, rumba abierta y viva sobre los dolores y en cada dolor. 